bahwa semua itu adalah ketika Nusantara ini e, ibaratnya itu dijadikan pusat dari dunia ini hanya sebuah titipan saja kebetulan kita berada di Nusantara bila pun negara lain itu ada keburukan tidak semua di, yang hidup di sana juga orangnya tidak baik masih ada orang baik Ya, cuman mayoritasnya lebih sifatnya menguasai ya kan? karena gini tujuannya Nusantara untuk menjadi mercusuar dunia ini bukan untuk menguasai kan gitu saya ulangi lagi Ter, e, terwujudnya mercusuar dunia yang dipusatkan di Nusantara ini bukan untuk menguasai tapi diberikan wewenang untuk menjadi pemimpin jadi memimpin karena apa? E, Nusantara ini diberi kewenangan untuk memimpin e, namanya dunia karena dari segi pengetahuannya itu lebih kompleks dari kondisi keadaan alamnya lebih kompleks ya kekayaan alamnya bahkan Nusantara itu ibaratnya itu pusere bumi idel lah yang jauh nah. jadi ke kita ini eh, besok itu peradaban dunia itu sudah tidak mencerminkan yang namanya bangsa ini, bangsa itu negara ini, negara itu kerajaan ini, kerajaan itu sudah enggak lagi karena zaman besok itu bukan lagi zaman perang jangan kita menerapkan peradaban dunia ini diibaratkan seperti zaman perang dahulu merdeka merdeka Duh, semua itu ciptaan Tuhan gitu loh. bukan zaman perang lagi itulah hakikat peradaban dunia kita bukan untuk antara menang dan kalah tapi bagaimana dunia ini tercipta kesetaraan ya namanya adil itu sifatnya kesetaraan jadi jenenge wong ibaratnya pemimpin ya hmm kan ibaratnya kan Nusantara ini akan menjadi pemimpin dari segala bangsa di dunia nah modal ini jadi pemimpin itu apa? satu pengayom itu. ya kan memberikan suatu keadilan ya kan memberikan contoh yang baik tidak merasa kuasa ya kan? memberikan contoh memberikan tuntunan yang baik bukan untuk menindas bukan merasa hebat tidak merasa diri hebat ya kan justru kita diberikan kepercayaan itu yang perlu kita lakukan bahwa kita justru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar apakah eh, salah satu upaya atau syarat atau langkah-langkah agar Nusantara ini terwujud menjadi manusia keluar dunia itu eh, termasuk bangkitnya ajaran budi mas nah itu das, jadi yang yang saya tadi bilang eh, apa tadi? budi ya. pekerti ya. ya pengetahuan orang Jawa itu lebih kompleks, lebih fleksibel dan sifatnya universal itu orang Jawa itu pengetahuannya lebih saya ini gini orang Jawa mengajarkan tentang toto kromo Tuh. ya kan dari segi bahasa aja bahasa kromo halus kromo inggi krom buso jowo kawi macam-macam itu dari segi bahasa dari cara memanggil orang tua dengan anak muda beda 
Mas, Pak, ya kan? Mbak, ya kan? Iya. Om, amin. Ibarat kita ke lebih tua, manggilnya Mas. Manggil anu di luar negeri kan nggak ada. Itu dari cara memanggil itu sudah tahu bagaimana cara menghargai dan menghormati seseorang. Nah, istilahnya cara bosan ini tepo saliro. Kita lebih bisa memahami orang lain dan menghargai orang lain dan menghormati orang lain. Walaupun itu anak kecil dipanggil di, namun cuman itu. Nah, orang negeri kan celuk jenenge, ya tak? Itu dari segi bahasa. Iya, Terus uh, secara Jawa itu sebenarnya leluhurnya masih ada lagi. Maksudnya masih ada lagi gimana? Jadi Jawa ini sis uh, leluhurnya itu ada yang lebih hebat lagi daripada Jawa itu sendiri. Leluhur Jawa uh-huh. masih ada yang lebih hebat lagi dari orang Jawa. <laughs> yang sekarang. Iya iya. Ya. Kuwi Jawa saya enak sih ngumpuli mah. Nah itu. Dan ini sisa-sisa Jawa itu. Sisa-sisa dari Lemuria. Hmm. <laughs> Lemu Santara ini sisa-sisa dari Lemuria yang apa? Peninggalan Lemuria yang tersisa. Itu. Terus gini Mas Tinus, uh, Mas Tinus kan uh, selaku spiritualis muda, hmm. apa yang bisa Mas Tinus sampaikan pada kita kita ini kan kaum milenial hmm. agar bisa uh, intinya mendukung support supaya apa yang kita ceritakan bangsa ini tercapai. Misalkan satu contoh Indonesia menjadi besar dunia, terus <laughs> bagaimana ajaran mempersiapkan Jawa itu? Uh. Bagaimana Mas Tinus? Apa pesan Mas Tinus buat e, kaum kaum yang lagi sekarang ini? Hmm. Jadi kita belajar hmm. dari leluhur kita juga ya. Leluhur itu juga penting dari adat istiadatnya budaya dan digabungkan dengan pengetahuan pengetahuan yang sekarang yang sifatnya ilmiah. Syukur syukur bisa mempelajari tentang sains. Itu. <laughs> Jadi uh, dasar utama kita latih meditasi dulu, hmm. ya kan? Itu mau uh, dasar awal ya. Sering-sering melek bengi, mandi malam, meditasi. Itu nanti terarah dengan sendirinya dulu. Nah, makanya itu apa tuh fungsi meditasi agar kita terbangunkan potensial energi di dalam diri kita meningkat, akhirnya. kita bisa juga meningkatkan tingkat kesadaran diri kita sendiri nah kalau kita sudah ada peningkatan tingkat kesadaran diri kita tidak ter, tidak mudah terbelenggu oleh ilusi karena ilusi itu kita bisa mengetahui ilusi ketika kita mempunyai tingkat kesadaran cipta kesadaran juga kecerdasan yang saya bilang dulu adalah IQ ya Terus kesadaran rasa juga kesadar ke, kecerdasan rasa yaitu SQ. Nah, akhirnya kesadaran EQ emosional yeah. dan kecerdasan emosional. Jadi antara kesadaran dan kecerdasan. Kalau orang sudah bisa memakai tentang kesadaran dan kecerdasan EQ, SQ dan IQ, orang tidak akan mudah dibodohi. Ya, sifatnya dibodohi ini. Kamu diberi peng, eh, misalkan jalan diberi pengetahuan ini ini ini. Nanti kamu akan naik surga. Nanti kalau <tuh> kamu melakukan ini, kamu akan masuk neraka. Nah itu loh. Oh Gusti Allah ya atau enggak enggak yang cuman enggak gitu kan. Kenapa manusia harus memberikan penghakiman gitu? Loh. Manusia tidak berhak untuk menghakimi sesamanya. Menjat itu namanya, ya kan? Dan orang Jawa pun tidak pernah menjat-menjat kayak gitu Ajaran Jawa Ajaran Nusantara Gak pernah Kamu nanti kalau melakukan ini Nek orang Jawa ngalani orang ilok Nah itu kan 
perkara itu dosa itu surga neraka surga neraka itu bukan urusan manusia karena dalam etika Jawa ya, seperti saya bilang dalam etika Jawa itu tidak mengenal benar atau salah tapi orang yang tidak uh, orang yang masih perilakunya masih merugikan orang lain dianggap orang yang belum mengerti belum paham gitu kan kadang-kadang kita masih melakukan salah nah makanya gunanya kita melakukan salah itu kita ketika kita punya tingkat kecerdasan dan kesadaran itu kita mempelajari kesalahan itu agar agar kesalahan itu menjadi suatu penjembatan untuk menuju pada sebuah sebuah kebenaran dan makanya kalau ada orang salah ya jangan disalahkan bisa jadi itu adalah suatu perjalanan untuk menjembatani menuju suatu kebenaran makanya kan gitu sama saja makanya kita hidup di dalam penuh dengan ilusi kita belajar berangkat dari ilusi juga kita diberi angan-angan impian harapan cita-cita keinginan ya kan? <tuh> terus kesenangan kesedihan tapi setelah kita nggak ada di dunia hilang semuanya anak-anak di dunia <tuh> nah itu namanya ilusi uh, ini mas uh, terkait dengan bangkitnya ajaran hmm. Jawa ajaran Budi kalau menurut mas Budi sendiri uh, perlukah uh, untuk Indonesia ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang berbasiskan Jawa nah itu seharusnya seharusnya dari dulu kenapa enggak dipikirkan gitu Ya, yeah. yeah. yaitu tadi pengetahuan orang sekarang itu dibodohi dengan sifat-sifat yang membatasi, yang membatasi yaitu tadi diiming-imingi surga, ditakut-takutin neraka. Gitu. Mau melakukan ini dianggap salah. Duso, iya, yeah. duso, tiangin, peru, masuk neraka. Ya, gitu. terus sekarang gini, seibaratnya ya. Hmm. seorang profesor lah misalkan okay. itu orang berarti orang yang punya tingkat kecerdasan yang luar biasa ya ketika dia menghadapi yang namanya yaitu ancaman surga apa iming-iming surga ancaman neraka itu ketika menghadapi itu kecerdasannya langsung terhenti langsung down mas. langsung down okay. kenapa gitu nah ininya kok nggak dipakai gitu Ya, kan? seorang profesor ketika dia dia bisa melakukan dengan peng, apa penemuan penemuan secara ilmiah ya bisa menemukan ini menemukan itu bisa membuat ini membuat itu tetapi ketika menghadapi Ayah, hal yang sifatnya membatasi atau membodohi itu yang sifatnya ini surga ancaman neraka langsung putul langsung terpotong langsung cerdasannya hilang nah itu makanya intelektual tanpa diimbangi dengan kecerdasan dan kesadaran spiritual hmm. itu akan juga bodoh hmm. kecerdasan spiritual dan kesadaran spiritual tanpa diimbangi kecerdasan ini juga akhirnya apa? timbul kefanatikan tuh ya akhirnya gitu loh rumah so bener rumah so ape, rumah so suci ya ini salah justru orang Jawa itu tidak pernah ajaran Jawa itu menyalahkan orang lain dan menganggap diri merasa bener orang Jawa itu diajari lembah mana lembah mana itu rendah hati ya ya dasarnya lembah mana alon-alon waton kelakon ya kan pelan-pelan asal tersampaikan sekarang apa ambisi yang berjalan alon-alon remuk rentok apa-apa nah itu budaya dari mana Jawa dari itu Jawa ini bisa hilang <laughs> ya yeah. seperti kasus kemarin mas eh, orang Jawa dikatakan salah satu ustaz atau ulama eh, orang Jawa itu menyembah pohon 
buktinya orang Jawa nggak protes kan nggak sampai demo kan nah itu kan yeah. bukti bahwa orang Jawa itu uh, yang lembah mana seperti yang mm. tadi mas Gunawan sampaikan ya yeah. ya karena orang Jawa itu nggak bawel kadang-kadang mengerti tapi diam ya yeah. yeah. orang Jawa itu lebih lebih baik diam daripada harus kita uh, ramai gitu loh mengedepankan ego ya gitu. Nalar siapa kan?